ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாச கடமையிலேருந்து கல்யாணம் குமார் பேசுகிறேன் இன்று ஒரு கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பிஏஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியை பற்றி தான் இந்த கல்லூரியுடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அலுமினிஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கல்லூரி எத்தனை கம்பெனிஸோட எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்குன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்குது ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இது போக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு இந்த கல்லூரி எப்படிப்பட்ட பிளேஸ்மெண்ட்ஸை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கடந்த ஆறு வருடங்களாக இந்த கல்லூரியுடைய கட் ஆஃப் மார்க் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் என்ன இருக்குது அப்படின்ற மொத்த தகவலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே சார் சார் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த காலேஜ் வந்து எந்த வருஷம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் யாரால ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த காலேஜ் வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்து வரும் சார் கண்டிப்பாக ரொம்ப பெரிய கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி கொண்டது தான் நம்ம பிஹெச்சி காலேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டியூட்டாக தான் ஸ்டோரிங்க நாங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறாம் ஆண்டு பிஎஜி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டியூட் என்ற பேரில் வந்து தொடங்கிட்டாங்க இதை தொடங்கினது யாரும் கேட்டிங்கன்னா பிஎஸ்ஜி அண்ட் சன்ஸ் சேரிட்டிஸ் இவங்க தான் வந்து தொடங்கினாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக மாற்றப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தெட்டாம் ஆண்டு வந்து நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க மூலமாக அட்டானமஸ் அந்த வந்து பெற்றிருக்கு அப்போலாம் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு தனியாக கிடையாது ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இது கீழே தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வந்துச்சு அப்புறம் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே தான் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த வகையில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு அஃபேட்டாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பொறியியல் கல்லூரியில் இதுவும் ஒன்று சரிங்களா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜோடைய அட்ரஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்கள் சார் ஓகே ஓகே அவினாசி ரோட் பீலமேடு கோயம்புத்தூர் இதுதான் வந்து இதோடைய அட்ரஸ் பின்கோடு வந்து சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் சரியா இவங்களுடைய நம்பர் வந்து குறிச்சிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் டூ டூ ஃபைவ் செவன் டூ ஒன் டபுள் செவன் இன்னொரு நம்பர் கூட குறிச்சிக்கோங்க டூ ஃபைவ் செவன் டூ ஃபோர் டபுள் செவன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் சரியா ஓகே சார் சார் இப்போ இந்த காலேஜுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியை நீங்கள் சொன்னீங்க சார் இவங்களுடைய அலுமினிஸ் பற்றி எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காண்டி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக ஏன்னா அலுமினிஸை பற்றி நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கல்லூரியில் நிறைய மாணவர்கள் சேரணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஏன்னா பிஹெச்சியில் ஒரு மாணவர் சேர்ந்துட்டார்னா கண்டிப்பாக அவருடைய வாழ்க்கை வந்து நல்ல பாதையில் போயிடும் அப்படின்றது எங்களுடைய நம்பிக்கை சரியா எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எஸ்டி சிபுலால் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் சியூ ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் அதுக்கப்புறம் எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் சியூ ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் என் எஸ் ராகவன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் கே ஸ்ரீனிவாசன் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் போலரிசிஸ் ஃபினான்சியல் டெக்னாலஜி ஆர் எஸ் சண்முகம் ஃபார்மர் எக்ஸிகூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் அட் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ் ரமேஷ் கோ ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் டாடா ஹெல்த்ஸ் அடுத்து எஸ் ரவி ஃபவுண்டர் அண்ட் ஃபார்மர் சியூ ஆஃப் ஹிந்துஜா டெக்னாலஜி லிமிடெட் எஸ் மகாலிங்கம் ஃபார்மர் சிஎஃப்ஓ அண்டு எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஆஃப் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் வி பாலகிருஷ்ணன் ஃபார்மர் சீஃப் ஃபினான்சியல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் சி விஜயகுமார் சிஇஓ ஆஃப் எச் எச்சிஎல் டெக்னாலஜி ஷிவ்நாடர் ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் ஆஃப் எச்சிஎல் டெக்னாலஜி சரிங்களா ஸோ இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மாபெரும் தலைகள் தான் சரிங்களா அவங்க இருக்கக்கூடிய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயன்ஸும் சொல்ல சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு பெரிய கம்பெனிஸ் தான் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய அலுமினிஸ் இருக்காங்க பட் உங்களுக்கு
பிஎஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்டர்பிரினியர் பார்க் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பாடிஸில் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தேழுக்கும் அதிகமான லீடிங் கம்பெனிஸோட அதாவது நோக்கியா எல்ஜி எல்என்டி பெல் இந்த மாதிரி இருபத்தேழுக்கும் அதிகமான கம்பெனிஸோட எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் லேப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட் சென்டர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு டெக்ஸ்டைல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் த எனர்ஜி ரிசர்ச் எனர்ஜி அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற இதுக்கு மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த மாதிரி இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தேக்கிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஐஐடி கான்பூரோட பண்ணியிருக்காங்க இண்டோ ஜெர்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ இவங்க கூட எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அது மாதிரி இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் மெட்ராஸ் இவங்க கூடயும் வந்து எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜ் வந்து எந்தெந்த கம்பெனியோட கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க சார் கண்டிப்பா ஜர்மோ அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் அண்ட் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் இதை பண்ணக்கூடிய நிறுவனமான ஜர்மோட ஒரு கொலாபரேஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் அண்ட் கிரிட் அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல ஈடுபடக்கூடிய யாகோட ஒரு தனிப்பட்ட விங் இவங்களுடைய வந்து இந்த கம்பெனி நம்மளுடைய பிஎஜி காலேஜ் வந்து ஒரு கொலாபரேஷன்ல இருக்காங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜோட சார் இந்த காலேஜோட லைப்ரரி பத்தி நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கணி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா ஒரு கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் லைப்ரரின்றது ஒரு மிக முக்கியமான அசட் லைப்ரரியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ லேக் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இ லைப்ரரியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஜேர்னல்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் டைரெக்டாக போய் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஜேர்னல்ஸ் வந்து வேறு வேறு பப்ளிஷர்ஸ் முக்கியமாக ஏஎஸ்எம்இ ஏசி ஐ ட்ரிபிள் இ ஏஎஸ்டிஎம் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பப்ளிஷர்ஸ் வரக்கூடிய ஜேர்னல்ஸ்க்கும் இங்கே நீங்கள் படிக்கலாம் இது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு மேகசின் ஆறாயிரம் டெக்ஸ்ட் புக் பதினேழு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து ரெகுலராகவே இருக்குது சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி லைப்ரரியை பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு தேவையான மோர் தென் எனஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜில் வேற என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது சார் ஏகப்பட்ட பிஎஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ஜினியர் மாணவருக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் அதில் முத்தாய்ப்பாக நான் நான் கவனிச்சிருக்கக்கூடிய இதை தவிர்த்து வேறு எதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கம்ப்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸோ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடில் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்பீடாக இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து லேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது போக ஐமேக் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட்பால் ஹாக்கி கிரிக்கெட் வாலிபால் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ் கோர்ட் இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நிறைய கிளப்ஸ் இருக்குது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளப்ஸ் இருக்குது சுருக்கமாக சொன்னோம்னா ட்ராமட்டிக்ஸ் அனிமல் வெல்ஃபேர் அஸ்ட்ரானமி சீரியஸ் குயிசஸ் இங்கிலீஷ் லிட்ரரி சொசைட்டி ஆண்ட்ரப்பர்னர் அண்ட் ரீடர்ஸ் கிளப் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கிளப் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த ஜேர்னரில் விருப்பம் இருக்கோ அந்த மாதிரி கிளப்பில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இதன் மூலமாக உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் ஒரு டீம் லீட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் சரியா ஓகே சார் சார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி பற்றி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பிஏஜின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணீங்கனாலே அவங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸோட ரிவ்யூ நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த மாணவரும் குறை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு தான் பிஎஜி வந்து நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ப்ரொஃபஸர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து நைன்டி நைன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜில் நடக்கக்கூடிய சிம்போசியம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கண்டிப்பாக ஏன்னா சிம்போசியம்ஸும் ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஏன்னா மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் கேதர் பண்ணுறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய கருத்து பரிமாற்றம்ன்றது இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துலேருந்து இந்த கல்லூரி வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கிரியேட் பண்ணுறாங்க கிரியா இந்த ஃபெஸ்டிவல் பேர் வந்து கிரியா நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ஒரு டெக்னோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெஸ்டிவல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி மாதம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர் காலேஜியல் கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்டிவல் வந்து
தேர்ட்டி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அலுமினி ஸ்காலர்ஷிப் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது இது போக வந்து ஏஐசிடியோட பிரகதி அண்டு சக்சம் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது லேட்ரல் என்ட்ரி ஃப்ரெஷ் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு பேரில் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ரினுவல் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அது போக சீதாராம் ஜிண்டால் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் கொடுக்குறாங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் பற்றியும் சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிஎஸ்சி சிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஎம்எல் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இது தனியாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்சி ஜென்ரலாகவும் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் இ இருக்குது இசி இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெட்டலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இருக்குது பயோ டெக்னாலஜி இருக்குது ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இருக்குது டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் இயில் பார்த்திங்கன்னா சாண்ட்விச் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கலையும் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்லேயும் சாண்ட்விச் கோர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி நீங்கள் படிக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா பார்ட் டைமாகவும் இங்கே பண்ணலாம் சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜுடைய ரேங்கிங் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்ஆர்எஃப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ரேங்கிங் படி ஐம்பத்தி ஏழாவது இடம் கொடுத்துருக்காங்க அதே வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட காலேஜ் ரேங்கிங் பேஸ்ட் ஆன் பெர்செப்ஷன் வந்து நம்பர் த்ரீல இருக்கு சரிங்களா ஓகே சோ மாணவர்கள் மத்தியில எப்பவுமே இது நம்பர் 1 பேசிட்டு இருக்கு சரியா ஓகே சார் சார் அதுக்கு அப்புறம் எல்லா ஸ்டூடண்ட்மே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிற क्वेश्चन சார் இந்த காலேஜோட ஏ பிளேஸ்மென்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் சார் கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கும் சோ அதையும் நம்ம பார்த்தலாம் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ்னு பாத்தீன்னா BE ஸ்டூடண்ட் அதாவது 2022 உடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி BE ஸ்டூடண்ட் வந்து அதிகபட்சம் 35 லட்சம் ரூபாய் per annum BTEC ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து 30.5 லட்சம் ரூபாய் per annum வாங்கி இருக்காரு லோயஸ்ட் பேக்கேஜ் பாத்தீன்னா 3.3 lakhs வந்து வாங்கி இருக்காங்க ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் லேக் பெர் பெர் ஆனம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் இல்லைங்க பிளேஸ்மெண்ட்டே சொல்கிறேன் பிடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நூற்றி எண்பத்தெட்டு மாணவர்களும் பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அறநூற்றி ஐம்பத்தொரு மாணவர்களும் பிளேஸ் ஆகியிருக்காங்க டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பெருமை மிகுந்த கம்பெனி என்ன கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் எல்என்டி காக்னிசன்ட் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் இப்ரோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரெக்ரூட்டர்ஸாக இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்காங்க சரியா ஓகே சார் சார் இந்த காலேஜுடைய கவுன்சிலிங் கோடு கட் ஆஃப் மார்க் வந்து சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் கோடு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறு டூ ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ கடந்த ஆறு வருடத்துடைய கட் ஆஃப் மார்க் அதாவது இந்த கல்லூரியில் சிஎஸ்சி சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஓப்பன் கேட்டகரி மாணவர்களுடைய கட் ஆஃப் மதிப்பெண்களை வச்சு தான் இதை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கடந்த ஆறு வருடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்குன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்களாகவும் நூற்றி தொண்ணூத்தொன்பது மார்க் வந்து அதிகபட்ச மதிப்பெண்ணாகவும் வந்து கட் ஆஃப் இருக்கு ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கு ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு இருக்கு சரிங்களா ஸோ பிசி எம்பிசி மாணவர்களுக்கெல்லாம் இதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து இந்த கல்லூரியை பற்றின மேக்சிமம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள